seguimos en ACC 2020. En este caso, revisaremos los resultados de un subanálisis del estudio Voyager presentado previamente. Actualmente, existen distintas recomendaciones en cuanto a doble anteagregación tras revascularización de arteriopatía periférica. La evidencia en la que se basan estas recomendaciones es de baja calidad y son inconsistentes, con duraciones que varían de 1 a 2 meses tras revascularización. Por tanto, el objetivo de este subanálisis del estudio Voyager fue determinar si la eficacia y seguridad de Rivaroxaban era consistente e independiente del empleo de clopidogrel tras la revascularización de arteriopatía periférica. Además, se quisieron valorar patrones temporales de hemorragia en relación a exposición y duración de clopidogrel. Se estableció como endpoint primario de eficacia un combinado de isquemia aguda de miembros inferiores, amputación vascular, infarto, accidente cerebrovascular isquémico o muerte cardiovascular y como endpoint primario de seguridad la hemorragia mayor según criterio TIMI. Repasamos aquí los criterios de inclusión y exclusión así como el diseño del estudio Voyager ya presentado previamente. Clopidogrel podía ser utilizado hasta seis meses tras revascularización a criterio del investigador. La randomización de pacientes a Rivaroxaban 2,5 miligramos cada 12 horas o a placebo se realizó de forma centralizada y estratificada según el tipo de procedimiento y el uso o no de clopidogrel entre aquellos que se sometieron a un procedimiento endovascular. El 51% de toda la cohorte del estudio Voyager tomaba clopidogrel. En este subanálisis, el uso de clopidogrel estuvo balanceada entre los dos grupos del estudio, el grupo de Rivaroxaban más aspirina y en el grupo de solo aspirina. La mayoría de pacientes que recibieron clopidogrel se habían sometido a una revascularización endovascular, mientras que casi en el 60% de los que no recibieron clopidogrel se había realizado una revascularización quirúrgica. Las características basales eran similares en cuanto a edad y género entre ambos grupos, pero el uso de clopidogrel era más frecuente entre los pacientes que presentaban hipertensión arterial, diabetes, dislipemia y enfermedad coronaria. La duración media de toma de clopidogrel fue de 29 días. Veamos los resultados. En cuanto al endpoint primario de isquemia aguda de miembros inferiores, amputación vascular, infarto, accidente cerebrovascular isquémico o muerte cardiovascular, se observó el mismo beneficio con y sin clopidogrel con una pedinteracción no significativa. Se analizaron también los resultados del endpoint primario de forma precoz en los primeros 180 días. Si observamos las curvas con clopidogrel a la izquierda de la diapositiva, vemos cómo se produjo un leve exceso de eventos en el grupo Rivaxaban más aspirina en los primeros días. Después, las curvas empiezan a separarse. Sin clopidogrel, a la derecha de la diapositiva, las curvas empiezan a separarse a partir de los 30 días con una diferencia de riesgo de 1,5% a 6 meses. En cuanto a los distintos componentes del endpoint primario, no se observaron modificaciones con o sin clopidogrel, excepto para muerte cardiovascular, cuyo resultado está aún en investigación. Sobre el endpoint primario de seguridad. En cuanto a hemorragia mayor, el incremento con rivaroxaban comparado con solo aspirina fue similar con y sin clopidogrel. También los datos estaban balanceados considerando hemorragia fatal o hemorragia intracraneal. Por último, en cuanto a hemorragia mayor, según criterio de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, la interacción tampoco fue significativa, pero parece aumentar el riesgo entre aquellos que tomaban clopidogrel, aspirina y rivaroxaban. Si nos fijamos en más profundidad, teniendo en cuenta la duración del uso medio de clopidogrel, entre aquellos que lo reciben más de 30 días, presentan un riesgo incrementado de 2,1% a 6 meses frente a un 0,7% entre aquellos que lo reciben durante 30 días o menos. Por tanto, Cuanto más duradera es la toma de clopidogrel, mayor riesgo de hemorragia. Poniendo en común riesgo y beneficio clínico, a pesar del leve incremento de riesgo de hemorragia con clopidogrel, la eficacia de rivaroxaban más aspirina se preserva de forma independiente a clopidogrel. Por tanto, como conclusiones de este subanálisis, en pacientes que se someten a una revascularización de arteriopatía periférica, el beneficio y la seguridad de rivaroxaban más aspirina frente a solo aspirina es consistente de forma independiente al empleo de clopidogrel de base. Sin embargo, el uso de clopidogrel se asoció a mayores tasas de hemorragia, especialmente con duraciones superiores a los 30 días. Por ello, en ausencia de beneficio claro, el uso de clopidogrel junto a aspirina y rivaroxaban debe ser minimizado para reducir el riesgo.